Não, Vai falar com o seu vlog? Eu nem sei, eu não sei nem o que dizer. Calma aí, tá. que eu Calma, tem que aguardar um instante. Eu vou explicar o que tá acontecendo, que daí depois eu dou atualizações. Até agora eu não gravei vlog, porque eu não, não tava em condição. Porque eu não sabia se o final ia ser feliz, até agora praticamente não sabemos também. E a gente tava muito desesperada. Mas a gente acabou de se endividar pra pagar o ingresso pra ir na segunda noite. <risos> Porém, é um puta lugar. E Flor? É, o Flor, primeira 13. Sessão? Ah, ah. Lá na frente. Beijando a Taylor. Tipo, for Bodies Blue. Tira aí na Gares e o. o, o. Esse que é protegido? <risos> é, esse tá virado. Acho que tô comendo a gente, eu não vou parar. Rolou? <risos> Depois de uma grande tour. Uma hora antes do show. Eu não sei nem o que eu... Você quer falar alguma coisa? Porque eu não tenho é o ingresso da vida, não. gente. É o ingresso da vida. Meu Deus, se eu vou tirar dinheiro do cu pra pagar esse ingresso. Meu Deus do céu. Foi na sua wallet, Alice. Que eu não tive o meu na minha wallet, tá ligado? Tá chorando, é a choras. Choras e choras. Pelo amor de Deus! Eu, o site do Ticketmaster demora até pro ingresso que eu tenho, tá ligado? Site do caralho! Que ódio! Não é possível! Just cara. a moment, it's ok. Você quer me dar o, a sua conta e. Não sei nem como funciona isso, Houve uma operação de milagre você, aqui. Você poderia, de repente, gravar você o vlog, daí eu só posso fazer, tá tão acostumado. <risos> a Gabs grava e a Mari só chora e a Gabs dá, dá o texto. E é isso, entendeu? E tá tudo certo. O sorte é que elas conseguiram comprar o ingresso pro show de hoje, uma hora antes. Uma hora e cinco tá? minutos antes. Uma hora e cinco minutos antes do show, a gente já tá aqui do, em Tampa. Tava muito difícil, mas conseguimos. Section A row 13 because it's a lucky number and then 9 and 10 are the seats and I don't even know why I'm speaking in English. Eu faço isso fazer um conteúdo agora. Gente, eu tava editando o segundo vlog da Terra's Tour e eu percebi que ele não faz sentido nenhum, porque eu tava tão ababublé das ideias que eu simplesmente não consegui gravar material suficiente pra fazer um vlog que fizesse sentido. Então eu decidi que eu ia colocar esse início pra vocês, o nosso surto, comprando ingresso, <risos> faltando uma hora pro show começar, e aí eu ia trazer um adendo, um... Ah, um, um videozinho meu aqui explicando mais ou menos o que rolou, pra dar um contexto, porque eu não dei contexto nenhum no, no, nos vídeos que eu gravei. Então, enfim, quando a gente comprou o primeiro ingresso, né, pro primeiro show, a gente comprou de uma conhecida de uma amiga minha, que era lá dos Estados Unidos mesmo. Então, já foi o ingresso de revenda, que a gente não conseguiu comprar na venda normal da Ticketmaster, né, que foi, no caso, a pré-venda. E quando a gente compra esse ingresso, a gente sabia que ele não era um ingresso muito bom, ele era bem no alto, no, no setor mais alto que tinha. E a gente queria ter a oportunidade de ver a Taylor mais de perto. Então, desde o princípio, a nossa vontade sempre foi ficar de olho se surgissem ingressos para uma das outras duas datas da, de tampa, né, que a gente já estaria lá mesmo, a gente então tentaria comprar. Então esse era o plano desde o começo. Tentamos muito, muito antes do, do shows, tentamos muito no dia, porque para várias datas da Dear Tour tem aparecido ingressos no dia do show, na própria Ticketmaster. No dia 13, que foi o nosso primeiro show, apareceu, a gente comprou o da Gabs dessa forma, né? Mas no dia 14... Apareceram pouquíssimos e a gente não conseguiu comprar. Só que a gente estava tão determinada a assistir esse show pela segunda vez que a gente foi para um parque, a gente foi para Animal Kingdom ao longo do dia, no dia 14 de abril. E aí a gente saiu do parque depois de fazer tudo o que a gente queria e a gente foi para Tampa. E a gente estava tão nervosa com essa situação que inicialmente só íamos eu e a Alice para Tampa. Mas o Lucas e a Gabi falaram, não, a gente não vai deixar vocês irem sozinhas para Tampa, sendo que vocês estão super nervosas com essa história, tentando comprar ingresso, enfim. Daí eles levaram a gente até a porta do estádio, quando a gente tava chegando em Tampa, né, de fato, faltando uma hora, eu e a Alice, a gente tava assim uma pra outra, tipo, mano, a gente já tentou o dia inteiro, a gente tentou o caminho inteiro, o que é que a gente faz, né, a gente veio até aqui, a gente não vai assistir esse show, 
E a gente estava sempre de olho não só na Ticketmaster, como também nos sites de revenda. E a gente acabou deixando comprar os ingressos que a gente comprou no StubHub. Esses ingressos eles surgiram, tipo, na hora que a gente tava chegando em Tampa mesmo. Já tinham surgido outros, a gente já tinha visto outros, mas a gente não tinha comprado nenhum, a gente não tava muito segura da compra, se os ingressos seriam bons, se valeria a pena é, o valor que tava ali no, no site de revenda, enfim. Então a gente tava esperançosa de que surgiriam ingressos melhores. Só que chegou uma hora que ou a gente comprava ou a gente voltava embora pra Orlando e ia pra casa, entendeu? E aí a gente já tava lá, a gente tava quase na porta do estádio, faltavam uns 15 minutos pra chegar no estádio e se pá. E aí a gente apareceu esse ingresso que era na sessão A. E era a fileira 13. E aí eu só virei pra Alice e falei assim, amiga, vamos, tipo, vamos, vamos comprar. Ela tava cuidando da compra, né? E eu falei, passa esse cartão e bora. E aí a gente foi. A gente comprou e deu certo. E até o último instante, até a hora que a gente de fato passou o ingresso e validou o ingresso, a gente tava nervosa porque sempre tinha uma chancezinha de ser um, um golpe, né? E foi tudo tão, tudo tão em cima da hora que a gente tava muito, enfim, muito sobrecarregada de informações na cabeça e, e sem conseguir assimilar. E aí a gente entendeu aos poucos, que o nosso ingresso era um ingresso muito próximo do palco, né? Ele era na primeira fileira, se você olhar, tipo, o palco tá aqui, era a primeira fileira de frente pro palco. Claro, a Taylor passeia muito pela passarela, a gente viu ela de costas várias vezes, mas tinha um momento em que ela estava de fato na nossa frente. E aí, a partir de agora, vocês vão ver, de fato, o show aparecendo. Falei de fato duas vezes, né? Mas tudo bem, enfim. É, vocês vão ver o show e tudo que a gente gravou desse show, eu e a Alice. E a finalização do vlog também tá meio solta, porque eu não tinha condição psicológica de gravar alguma coisa. Então tem a gente falando uns negócios, uma imagem do, do estádio, e aí eu vou botar também umas imagens da saída do estádio, que eu acabei gravando algumas coisas, porque quando a gente saiu do estádio, eles tinham fechado praticamente todos os portões ao redor do estádio, isso não tinha acontecido na Rap Tour, que eu fui também no mesmo estádio na, e no Floor também, tipo, saí pelo mesmo lugar, isso não tinha acontecido dessa forma, mas dessa vez tava tudo fechado, os portões todos, então só tinha uma saída e todo mundo tinha que andar pra aquela saída, mas a saída era muito longe e as pessoas simplesmente estavam pulando a grade do portão, e a gente também teve que fazer isso. Não tem imagens nossas pulando, porque foi um momento de tensão, mas tem imagens das pessoas pulando e eu vou pôr no final, eu acho. Enfim, é isso. Continuem aí assistindo. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um show da The Tour comigo. Eu consigo formular frases. A gente tá indo de novo ver a Taylor Swift, velho. Nosso nome foi pro Serasa, mas no a gente... No floor, no floor. Não, eu queria... Ai, vou mostrar. As pessoas vão... Ah, eu não consigo falar. No tá, floor. A gente vai mostrar só. A gente, a gente vai mostrar. mostrar. A hora que a gente chegar, a gente mostra. Go, go, go.
like, like I could do anything I wanted. People would think it was cool.
gente veio pro fundo do estádio pra ver a Surprise Songs. Senão ia ficar muito longe.